தாந்திரிக பரிகாரமும் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களே நேற்று கூறியது போல திடீர் அதிர்ஷ்டம் அதே போல வாழ்க்கையில் வந்து வழியே தெரியல நம்ம அடுத்த லெவலில் எப்படி நம்ம முன்னேறதுன்னு தெரிகிறவங்களுக்கே ஒரு திடீர்னு ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு என்ன தாந்திரிக ரீதியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நண்பர்களே நான் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அடியேன்னு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமுமே ஆன்மீக ரீதியான விஷயங்களில் வந்து தான் நான் சொல்லி தருவேன் ஏன்னா இதுதான் உங்களை காலத்துக்கும் ஜெயிக்க வைக்கும் இதில் நீங்கள் போயிட்டே இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு கடவுள் வந்து நல்லதையே செய்வார் இதில் வந்து ஒரு ஒரு இருந்து இறந்த ஒரு மனிதரோட ஃபோட்டோவை வச்சுக்கிறதுனாலையோ இதெல்லாமும் ஒரு சில என்ன சொல்கிறதுனா ஹிப்னாட்டிசமில் சில ஊழ்வினை அதை விஷயங்கள் எடுக்கிறோன்னு சொல்லிவிட்டு சில விஷயங்களில் இதை தாந்திரிக் ரீதியாகவும் கொண்டு போவாங்க இதில் நம்ம போகும்போது என்ன ஆகிடுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நண்பர்களே அந்த நபர் மேலே தான் நமக்கு பற்று வறுமை ஒழிஞ்சு நமக்கு வந்து என்றைக்குமே இறைவனை நம்ம சரணாகதி அடைகிறது தான் மாபெரும் வெற்றிகளை கொடுப்போம் ஒரு மனிதர்கிட்ட வந்து நம்ம டிபெண்டன்சியாக போகக்கூடாது அதனால் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய நானே சொல்லக்கூடிய எங்கள் கிளைண்ட்டே வந்தாலும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த விஷயங்களை ஒரு கைடாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வழிபட வேண்டியது இறைவனை தான் நீங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்துட்டே இருக்காதிங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் அவங்களும் சிரிப்பாங்க எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இறைவங்கிட்ட சரணாகதி அடைங்க அன்பர்களே அப்போ இறைவங்கிட்ட நீங்கள் சரணாகதி அடையும் போது தான் மிக சிறந்த நன்மைகள் உங்களை தேடி தேடி வரும் அதனால் ஒரு மனிதர் சொல்கிறாருன்னு ஒரு மனிதன் என்றைக்கும் மனிதன் தான் அவரை நீங்கள் சாமின்னு கூப்பிட்றதும் இதெல்லாம் வேண்டாம் அவர் வந்து அப்படிலாம் ஆக முடியாதுங்க மனிதர் மனிதர் தான் சரிங்களா மனுஷனை மனுஷன் நம்ம ஏன் சாமின்னு கூப்பிடணும் அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது சில பேர் வந்து சபரிமலைக்கு மாலை போட்டிருக்கும்போது நம்ம சுவாமின்னு கூப்பிட்றது வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை இல்லை அன்பர்களே அவங்க பவித்திரமாக அவங்க மாலை போட்டிருக்காங்க இல்லையா சபரிமலைக்கு அதுக்காக நம்ம கொடுக்குற மரியாதை தான் சுவாமி மித்த நேரங்களில் ஒரு ஜோதிடரை போய் சாமின்னு கூப்பிட்றது நம்மளே அவங்கள பில்டப் பண்ணி ஏற்றி விட்டுறது அப்புறம் ஐயோ அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் நம்பாதீங்க கடவுள் தான் நிரந்தரமான தீர்வை உங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுப்பார் ரைட் இப்போ நீங்கள் செய்ய போகிற விஷயத்துக்கு யார் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறா அப்படின்னா என் தாய் துர்கை அம்மன் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறா என்னெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க துர்கை அம்மனுக்கு டெய்லி ராகு கால நேரத்தில் சரிங்களா ராகு கால நேரத்தில் வீட்டில் இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா துர்கை அம்மனுக்கு விளக்கு ஏற்றி சரிங்களா விளக்கு ஏற்றி நெய் நல்லெண்ணெய் இல்லை எனக்கு நெய் வாங்க காசு இல்லைங்க என்கிட்ட நல்லெண்ணெய் வாங்க தாங்க காசு இருக்குது பரவாயில்ல ஆனால் அட்லீஸ்ட் அந்த எண்ணெய் விட்றதுல வந்து நல்ல எண்ணெயாக இருக்கட்டும் இந்த விளக்கு ஆயில்னு சொல்லி கொடுக்குற கெமிக்கல்ஸ் போடாமல் நல்ல எண்ணெயாக பண்ணு வாங்கிக்கோங்க ஒரு சின்ன துர்கா தேவி படம் உங்கள் வசதிக்கு எவ்வளோ முடியுமோ ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் சின்னதாக வாங்கி வீட்டில் வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ராகு கால நேரத்தில் அமிர்த கடிகைன்னு ஒரு நேரம் வரும் ராகு கால நேரத்தில் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியும் முடிகிற அரை மணி நேரத்துலேயும் இந்த பூஜையை பண்ணுறது விசேஷம் இதில் நீங்கள் விளக்கு ஏற்றி வச்சுக்கணும் விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு அரளி அரளியை எடுத்துகிட்டு அரளியோட அரளிப்பூ இருக்கு இல்லையா அரளிப்பூ எடுத்துக்கிட்டு அரளிப்பூவால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஓம் துர்கா தேவியே நமக ஓம் துர்கா தேவியே நமக ஓம் துர்கா தேவியே நமக அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே நான் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய விநாயகர் மந்திரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மந்திரத்தை சொல்லலாம் இல்லைனா ஓம் வக்கரத்துண்டாய ஹூம் ஸ்வாகாங்கிறத நூற்றி எட்டு முறை சொல்லணும் கிழக்கு நோக்கியோ வடக்கு நோக்கியோ உக்காந்து தரையில் உட்காராமல் கீழே துணி ஏதாவது போட்டு விரிச்சுண்டு இதை நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் அடுத்ததில் வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஓம் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாய சரீகா பராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் குலதெய்வம் காளியோ துர்கையோ எப்படி இருந்தால் இப்போ காளி தான் உங்கள் குலதெய்வம்னா ஓம் காளிகாய சரீகா பராக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த இதை நீங்கள் செய்யணும் ஓம் துர்கா தேவியே நம்ம ஓம் துர்கா தேவியே நம்மனு ஒரு நூற்றி எட்டு தான் நூற்றி எட்டு இது பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு பூ வாங்க கூட காசு இல்லைங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் கவலையே இல்லை இல்லை என்னால் படம் வாங்க கூட காசு இல்லைங்க கவலையே படாதீங்க மனசார துர்கையை நினச்சிக்கோங்க துர்கைன்னு நினச்சிக்கோங்க போதும் நீங்கள் அந்த லெவலில் கஷ்டப்படுறீங்கனாலும் கவலையே படாதீங்க மனசார கூப்பிட்டு துர்கா தேவியே நம்ம ஓம் துர்கா தேவியே நம்ம மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிகிட்டே வாங்க சரியா முடிஞ்சதுன்னா ஒரே ஒரு குங்குமம் பாக்கெட்டை வச்சுக்கோங்க குங்கும பாக்கெட் வச்சுட்டு அதை வந்து அந்த அம்பாளுக்கு முன்ன
நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்கன்னா இடையில லேடிஸ் செய்கிறவங்களாக இருந்தால் அந்த டயத்தில் பீரியட்ஸ் வந்தாலோ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் அஞ்சு நாள் செய்யக்கூடாது அஞ்சு நாள் விட்டுட்டு மிச்ச நாள் ஆனால் அந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் நீங்கள் செஞ்சு வரும்போது எப்பேற்பட்ட துன்பங்களாக உங்களுக்கு இருந்தாலும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்பேற்பட்ட துன்பமாக இருந்தாலும் இதை விட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடுவீங்க ரெண்டாவது விஷயம் இதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் வரும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றங்கள் வரும் அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற துர்கா தேவியோட ஸ்தலத்துக்கு போய் ஒரு கோயிலுக்கு போய் துர்கைக்கு வந்து எண்ணெய் வாங்கி கொடுங்க வேறு எதுவும் இல்லை அதே போல என்றைக்குமே வாழ்க்கையில் நான் உன்னை வழிபடணும் அதுக்கு நீ எனக்கு அருள் கொடு அவள் அருளாலே அவள் தாள் வணங்கி இதை நீங்கள் சொல்லிக்க வேண்டியது இதை தவிர்த்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மந்திரம் தான் அதையும் சொல்லித்தரேன் ஓம் சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே திரியம்பகே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே தேவின்னு சொல்கிற இடத்துல கௌரின்னு சொல்லலாம் கௌரின்னு சொல்கிற இடத்துல தேவின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓம் சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே இது பண்ணுங்கள் இல்லை இங்கே ஏதாவது ஒரு கோயில் எங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா என் தாய் பட்டீஸ்வரம் துர்கை அம்மன் கோயிலுக்கு போய் அவளுக்கு அழகாக பச்சை கலரில் ஒரு புடவையை வாங்கி நீங்கள் நல்லா ஆனதுக்கப்புறமா சந்தோஷமாக பண்ணுங்கள் இல்லை மிகப்பெரிய வெற்றிகள் நீங்கள் அடைஞ்சிட்டீங்க இறைவன் உங்களுக்கு அந்த துர்கை அம்மன் உங்களுக்கு நிறைய செஞ்சிட்டா அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா வைரம் மூக்குத்தி வாங்கி கொடுங்க இதெல்லாம் வந்து அவளை அழகுபடுத்துறது தான் டீல்லாம் கிடையாது நண்பர்களே இந்த மாதிரி நிறைய தகவல்களோடு நம்ம உங்களை அணுதினமும் நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் நாளைக்கு நிகழ்ச்சியில் நம்ம செய்ய போகிறது வந்து ஒரு குபேர சம்பத்தோட அதே போல் தேவையில்லாத துஷ்ட சக்திகள்லேருந்து நம்மளை காத்துட்டு ஒரு குபேர சம்பத்தோட வாழ்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நாளைக்கு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்கலாம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்